ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലൈഫ് ഷോർ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത എനിവുമൺ എന്ന ക്ലാസിന്റെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ നോട്ട്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അഥവാ എനിവുമൺ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നോട്ട്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാവട്ടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നോട്ട്സാണ് തയ്യാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേ കടക്കാം കടക്കുന്നതിനൊക്കെ മുൻപായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെയും നോട്ട്സുകൾ അഥവാ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് നോട്ട്സുകൾ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാവിധ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും ഉത്തരം എഴുതാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സൂത്രവാക്യങ്ങളടങ്ങുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് എനിവുമൺ എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന സമ്മറിയാണ് അഥവാ എനിവുമൺ എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സമ്മറിയെ നമ്മൾ എന്താക്കാണ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അഥവാ സമ്മറി വളരെ ടഫ് ആണ് കടുപ്പമാണ് പഠിക്കാനൊന്നും ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണാം സമ്മറിയുടെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എനിവുമൺ എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പോയിന്റ്സുകൾ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകം കെയർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എല്ലാ പരീക്ഷക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് എട്ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പാരിസൺ റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എട്ടു മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ കമ്പാരിസൺ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എന്താണ് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എട്ടു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പറയുന്നത് എനിയുമൺ എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ തീമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എനി വുമൺ എന്ന പോയത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മുൻപായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമ്മറി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ പോയിം സ്പീക്സ് അബൌട്ട് റോൾ ഓഫ് വിമൺ ഇൻ ഫാമിലി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഹൗ ദ ആർ നോട്ട് വാല്യൂഡ് ബൈ ദി മെയിൽ ഡൊമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ദ പോയിം സ്പീക്സ് അബൌട്ട് റോൾ ഓഫ് വിമൺ ഇൻ ഫാമിലി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കവിത പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ റോളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പുരുഷാധിപത്യമുള്ള സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് എന്നാ എങ്ങനെയാണ് മൂല്യമില്ലാതിരിക്കുന്നത് അവൾ അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തതിൽ പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് പോയം ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദോ ദി വിമൺ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എനി സൊസൈറ്റി ദ ഡോൺ ഗെറ്റ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ആസ് വിൽ ആസ് മെൻ അപ്പോൾ
കീസ്റ്റോൺ ഹേർത്ത് സണ്ണ് ട്വിസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് റൂഫ് വാൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകളോട് എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കവി എന്തായിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സമ്മറി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സമ്മറി ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആണെങ്കിൽ ഈ സമ്മറിയെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് പോയിൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമ്മറിയും അതായത് പോയിൻസും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിൻസ് പിന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ലൈൻ ബേസ് ചെയ്ത് എന്താക്കിയാൽ മതി ലൈൻ ഓരോ വരി വരിയായിട്ട് എന്താക്കിയാൽ മതി എഴുതാൻ മതിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ സമ്മറി ടഫ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വളരെ പ്രയാസമാണ് കടുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എനി വുമൺ ഈസ് എ മീനിങ് ഫുൾ പോയം ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ബൈ ദി ഫേമസ് പോയിറ്റ് കാദർ ഇൻ ടൈനാൻ വുമൺ ഈസ് ദ പില്ലർ ആൻഡ് കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദി ഹൗസ് ചിൽഡ്രൻ ഗെറ്റ് ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ ഫ്രം ദി മദർ മദർ ഹോൾഡ് ഇസ് ദ ഫാമിലി ടുഗദർ മദർ ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെക്കറേഷൻ ഓഫ് ദി ഹൗസ് ദ പോയം ends with a prayer to the god the poem is full of metaphors that makes the poem very effective appo idana points aite koduthirikkunna summary appo ningalke ishtamulla de edano adu ningalke choose cheyan sadikkunnanu appo ivada parikshikka edana samayathu point oyivaakkandadana a dot kal oyivaikkonde nere nere endaga eduga appo any woman is a meaningful poem അടുത്തതായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ദി ഫേമസ് പോയിറ്റ് കാദർ ആൻഡ് ടൈൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താകുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എന്താക്കിയാൽ മതി എഴുതിയാൽ മതിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എനിവുമൺ എന്ന പോയത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിന് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പോയിന്റ്സ് ആണിത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് പോയം അബൌട്ട് ദി ട്രഡീഷണൽ റോൾ ഓഫ് വുമൺ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് വുമൺ കീ സ്റ്റോൺ ആർച്ച് പില്ലർ ഫയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് മെറ്റാഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കവിതയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കവി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് മെറ്റാഫർ രീതിയാണ് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ സ്ത്രീയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് കീ സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഒരു ഹൈഫൺ കൊടുത്ത് വുമൺ എന്നതിന് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കീ സ്റ്റോൺ ആയിട്ടാണ് ആർച്ച് ആയിട്ടാണ് പില്ലർ ആയിട്ടാണ് ഫയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് മെറ്റാഫർ എന്ന രീതിയാണ് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കവി പ്രധാനമായിട്ടും അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഫാമിലി ഫ്രം ഓൾ ഈവിൾസ് ഫോയ്സസ് അടുത്തതായിട്ട് വിഷസ് ടു ലിവ് ലോങ് ഇനഫ് ടു സി ഹർ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രൗ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരുപാട് കാലം എന്താണ് ജീവിക്കാൻ മക്കളോടൊപ്പം എന്താണ് ജീവിക്കാൻ അവൾ എന്താക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് അവസാനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിന്റ്സുകൾ എന്താണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നാല് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഈ പോയിന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഈ സമ്മറി കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എന്താക്കിയാൽ മതി സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് എന്താണ് കവിതയിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഇത് എഴുതിയാൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കവിതയുടെ തീമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അഥവാ എനിവുമൺ എന്ന കവിതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തീം ഓഫ് ദി പോയം എന്ന ഒരു ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കവിതയുടെ തീം അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ തീം ഓഫ് ദി പോയം ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി വുമൺ ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി ഇൻ ദി ഫാമിലി വിത്തൌട്ട് എ വുമൺ എ ഫാമിലി ഈസ് സിംപ്ലി അൺഇമേജിനബിൾ this is more in the case of indian women women take care of the care of the children cook wash and do all household chores the major figure of speech user in the poem is metaphor അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ളത് മെറ്റാഫർ രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ വേർഡുകൾ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീം ഓഫ് ദി പോയം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് വന്നാലും എനിവുമണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഈ തീം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി
ബാക്കി അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എട്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൈസേഷൻ എട്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് പിന്നെ താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതേ രൂപത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കവിത ഒരുപക്ഷെ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താകാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കും എട്ട് മാർക്ക് തന്നെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും അതിനേക്കും എട്ട് മാർക്ക് തന്നെയാണ് എന്താക്കാറുള്ളത് പിന്നെ മാർക്കാണ് ചോദിക്ക പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ഓഫ് പോയം എന്നാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പയർ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിവ്യൂ വന്നാലും ഏത് വന്നാലും എന്താക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എനിവുമൻ എന്ന കവിതയും തരും അതേപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ തീമുള്ള മറ്റൊരു കവിതയും തരും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടൊരു കവിതയും തമ്മിൽ എന്താക്കലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കവിതയെക്കുറിച്ചും എഴുതണം എനിവുമൻ എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ചും എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരി കവിതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എനിവുമൺ എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ചാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം തീംസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എഴുതിയാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പകുതി മാർക്ക് ഒരു പിന്നെ നാല് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ നാല് മാർക്ക് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് കൂടി നിങ്ങൾ എന്താക്കിയാൽ മതി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിവ്യൂ ഓഫ് പോയംസ് അപ്പൊ ഏത് കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാലും എന്താക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പാരഗ്രാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാലും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദ പോയം ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഡോട്ട്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ പേരാണ് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗുഡ് തീം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ പോയറ്റ് യൂസസ് മെനി പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഹി ഓൾസോ യൂസ് മെനി ഇമേജസ് ദ മേക്ക് ദ പോയം വെരി എഫക്റ്റീവ് ദ തീം ഓഫ് ദി പോയം ഹാസ് സോഷ്യൽ റെലവൻസ് we can view the poem from different angles it is very interesting and meaningful the poem give us a good message appo onnamathey randamathey paragraph edana appo idu ningal endakka vandi paragraph aayi edial madiyavunnadana idu thanne edi koduthal ningal kendana vina score cheyan mark baakiyulla mark score cheyan sadikkunnana baaki endana enivumanavai vandapettana engil endana baaki nammal nerthe paranja summary karyangal kendakka madi edial madi adava team karyangal importance points karyangal okke edial madiyavunnadana പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതും കൂടി എന്താണ് എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫാണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ ദി തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ബോത്ത് ദി പോയം കൺവൈസ് ഗുഡ് മെസ്സേജ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ സി സ്ട്രൈക്കിംഗ് കോൺട്രാക്ട്സ് ബോത്ത് ദി പോയറ്റ്സ് യൂസ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ദ മേക്ക് ദം എഫക്റ്റീവ് ദ വ്യൂ ദ സെയിം ഇഷ്യൂ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താക്കുന്നത് പിന്നെ കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ ഈ ഒരു ഉത്തരം ഇതേപടി നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതിയാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്രീസിയേഷനും കാര്യങ്ങളും ഏത് കവിതയുടെ അപ്രീസിയേഷൻ വന്നാലും ഞാൻ ആ പറഞ